Y como lo habíamos dicho, en las últimas horas tomamos conocimiento de que eh, hubo una nueva licitación para, de una vez por todas, por favor, que se termine la obra que en algún momento se puso en marcha y que tiene que ver con un emblemático espacio de nuestra ciudad y que es el CODE, el Centro Observadores del Espacio. ¿Nuevamente va a ponerse en marcha la obra? Bueno, vamos a preguntarle a una de sus caras visibles, a uno de sus representantes. Está Jorge Coglan con nosotros, representante del CODE, titular del CODE, cara visible. ¿Cómo va, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, ¿Dónde, ¿Dónde está, Jorge? Yo estoy acá en el CODE, a mis espaldas está, verán, el domo de lo que va a ser el planetario digital, <risa> láser, eh, más moderno de América Latina. Ajá. Eh, así que tenemos un proyecto por delante muy interesante. El lunes estuvimos aquí muy cerquita, enfrente del Faro, en el Ministerio de Infraestructura, con la ministra Silvina Frana. Estuvo presente también la diputada eh, Alejandra Obey. Hubo, en fin, hubo funcionarios también. Este, público en general, eh, muchos periodistas, eh, invitados especiales. En el acto de apertura de los sobres de las licitaciones se presentaron cuatro empresas eh, con distintas propuestas, por supuesto. Esas propuestas se van a estudiar ahora por un par de meses hasta decidir eh, la empresa definitiva y quizás en dos o tres meses ya estaríamos iniciando estas obras que seguramente para el verano próximo Santa Fe va a tener a pleno funcionamiento su observatorio que está cerrado desde abril del 2018. ¿Abril del y 2018? un planetario de última generación con 70 plazas, realmente muy lindo, muy moderno, va a ser el más moderno, como decía al principio, ¿no? de, de América eh, Latina. Así que estamos muy contentos, por supuesto. Jorge, de abril de 2018 es muchísimo tiempo lo que lleva cerrado el CODE. Claro, eh, en realidad el, el proyecto nuestro de hacer el planetario aquí en Santa Fe empezamos eh, en esta etapa, digamos, del CODE en el año 2010. Uh -huh. Recién se decide en el 2016 y la obra, eh, bueno, el primer tramo del dinero que entrega la provincia al municipio en ese momento fue en diciembre del 2016 y tenía un plazo de seis meses, por lo tanto considerábamos que para fines del 2017 Santa Fe ya tendría que haber tenido su observatorio remodelado y el planetario funcionando. Las obras, por muchos, muchas cuestiones que no vienen al caso ahora, comenzaron recién en abril del 2018, por lo tanto el CODE cerró sus puertas y a partir de ese momento no se abrió más y lo más triste es que nosotros cerramos las puertas de un edificio que estaba pleno, nuestro observatorio con el museo, con sí. el auditorio, las terrazas, todo eso estaba perfecto, uh -huh. y lo cerramos en la inteligencia de que de acuerdo a lo pactado, en seis meses iba a estar todo arreglado, modernizado y en condiciones. Pero no fue así. Claro. Hubo muchos, muchos problemas políticos por un lado y por la empresa ejecutiva, digamos, por otro. Sí. Eh, lamentablemente, a principios del 2019, la empresa abandona las obras y nosotros quedamos aquí, en las ruinas de Santa Fe la Nueva, como decían los, en, las, este, en las redes sociales, y seguimos en ruinas. Pero bueno, estamos ahora en una etapa en que el gobernador Perotti, cuando ya era electo, habló conmigo, me dijo que... Eh, tuviéramos eh, confianza y tranquilidad que él se iba a ocupar y que la obra se iba a concretar, pero sucedió lo del año pasado, que claro. retrasó todo, y este año ya estamos en marcha nuevamente, y esta vez sí, acá eh, es, no hay una marcha atrás, digamos, eh, el CODE va a renacer eh, a fines de este año, a principios del año que viene, y estamos muy contentos porque vamos a tener un planetario que, como dije ayer, va a ser absolutamente inclusivo. ¿Por qué razón? Por una razón muy importante. Porque el CODE es una entidad eh, sin fines de lucro. Sus miembros, a través de toda la historia del CODE, siempre lo hicieron por amor a la ciencia, lo han hecho de manera totalmente desinteresada en lo económico, y eso es importante porque nos va a permitir, como no va a ser un emprendimiento comercial el planetario, 
Eh, todo lo contrario, va a ser muy inclusivo, vamos a tener una entrada muy cómoda, ¿no? muy baja, como siempre hemos tenido, de acceso, incluso con bonos para familias, un, un bono que sirve para dos visitas, porque acá siempre hemos tenido esa forma de trabajar, de que la gente viene de pronto, tiene a Júpiter y Saturno, pero no tiene la luna para observar. Entonces, ¿qué se hace? Pueden volver con ese boleto en otra visita a mirar la luna. Y vamos a tener la posibilidad también de recibir a gente de bajos recursos, eh, escuelas eh, carenciadas, de pocos recursos económicos, con una entrada, este, muchas veces va a ser libre la entrada también, cuando se den las condiciones así, y eso es muy importante porque va a ser un, una, un aporte eh, tremendo, digamos, para la eh, cultura, para la ciencia, para el desarrollo también de los chicos en el, en el querer la ciencia, digamos, en conocer la ciencia, conocer la astronomía, que la, los viajes espaciales también, que son muy, este, digamos, los chicos escuchan mucha información y son muy, eh, a, eh, digamos, a, a adeptos ¿no? a saber sobre esos temas. Y por otra parte, la importancia desde el punto de vista turístico, porque un planetario en cualquier parte del mundo es un gran atractivo para la gente de otras localidades, de otras provincias, que vengan a visitar Santa Fe y que saben que acá en la costanera, además del puente colgante, claro. el faro, que hay que, el faro que hay que recuperarlo, porque es una lástima en el estado que está, y el CODE, por supuesto, a pleno, con su observatorio ¿no? y planetario. Jorge, teniendo en cuenta que este, se, se dieron... O, o... Supongamos que los plazos se cumplan como deben cumplirse y que todo esté en los carriles que debe andar. ¿Cuándo recomenzarían las obras? Y recién dijiste que para el verano ya tendríamos el, el CODE recuperando. ¿Cuándo comenzarían las bueno, obras? Bueno, entre, entre dos, dos a tres meses comenzarían las obras. Uh -huh. ¿Y por dónde, por dónde sería? ¿Por dónde se retomaría? Bueno, eso cuando la empresa sea adjudicataria, uh -huh. eh, nos vamos a reunir con la empresa, los miembros del CODE, y ahí se va a, dile, a, dile, a hacer el, digamos, el, 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 el bosquejo de, de cómo ir de, trabajando. Probablemente empecemos por lo que tenemos aquí a nuestras espaldas, que es el planetario, el salón de exposición y los baños, porque nosotros, el salón de actos, porque vamos a necesitar el salón de actos terminado para trasladar después todo lo que tenemos acá en el museo al salón y despejar el museo porque aquí en el museo se van a hacer una reforma también bastante interesante. ¿Qué, ¿Dónde están los elementos que, que había en el CODE? ¿Dónde están guardados? ¿Cómo están guardados? No, tenemos, está todo acá, está todo acá. Uh -huh. Está todo acá, nosotros recuperamos el salón de exposiciones, o sea que la parte del museo se encuentra aquí. Eh, tenemos, bueno, la parte de instrumental está perfectamente en las cúpulas, este, bien guardado como siempre y en condiciones. Y una parte de mobiliario importante eh, la tenemos en un galpón de nuestro tesorero Osvaldo Sauco, que nos prestó un galpón que él tiene, este, muy seguro, donde tenemos ahí gran parte del mobiliario que lo tuvimos que trasladar porque estábamos usando justamente lo que es el auditorio nuestro de depósito. Antes todos estos elementos estaban en container que se tuvieron que devolver, ¿no? Claro. Dos claro. containers grandes, sí. Jorge, nos alegramos muchísimo de que haya empezado la danza cósmica para retomar <risa> la, la, las obras del CODE. Pregúntale de los eclipses, Sergio, ¿qué está pasando ¿Qué, ahora que, que está todo el mundo...? ¿Vamos a tener ¿Eh? más, más eclipses, Jorge, prontamente? No, no, este año no. Este año cero. Ya está. Este año cero, cero ya eclipse. está. Ya está. Sí. No hay, este año no hay acontecimientos... Eh, más importante para Santa Fe, el más importante va a ser el CODE. Ahí está, perfecto, perfecto, me parece perfecto. Jorge, muchísimas gracias y ojalá que nos comuniquemos pronto para que nos digan, están empezando las obras en el CODE. Muchas gracias a ustedes, siempre digo que los grandes aliados que, que escucharon y difundieron nuestros gritos, ¿no? muchas veces de, estábamos... Este, como perdidos náufragos en el medio del Océano Pacífico, eh, fue la prensa, ¿no? la prensa santafesina, eh, toda, toda la prensa realmente nos dio una gran mano con todo esto. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes.